Welcome guys to Trilogix PLC kung saan matutunan ninyo kung paano mag-create ng program sa PLC maglagay ng IP address sa communication modules additional network variable frequency drive or VFD human machine interface or HMI and later on ituturo na rin namin sa inyo instrumentation calibration and configuration Ang PLC na ituturo ko sa inyo from Rockwell Automation Allen Bradley is Control Logix PLC. Para mabuo ang controller, mayroong two parts, ang power supply at ang chassis. Ang power supply, 1756PA75B ay mayroong 220V AC input at ang output is 24V direct current. Ang chassis naman, is 1756A17B 17 slot chassis Kung saan natin install ang mga bawat module Makikita nyo na naka-install sa slot number 2 ang ating 1756L71 controller Sa slot number 8 naman ang ating 1756OB32 output module Sa slot number 14 naman ang ating 1756IB32 input module Ipapakita ko na sa inyo iba't ibang klase ng modules na gagamitin natin sa programming 1756A into TR 2 port init IP module na ka-install sa slot number 4 Ito naman ang ating Plex IO Ethernet IP 1794 AEMTR Redundant Media Adapter Itong dalawang ito is 1756ATAP Ethernet tap Kailangan nito para mag-span pa tayo from one network to another network Ito naman ang Plex IO 1794 ADN Device Net So far, hindi natin gagamitin ang device net at kakailangan natin ang RS Networks for Device Net Application which is right now hindi available at hindi nakasama sa na-order natin na software package In time, ituturo namin sa inyo Ito yung ating Variable Frequency Drive or VAT PowerPlex 525 Ipapakita namin sa inyo, ituturo namin sa inyo kung paano isasama sa program. Of course, ang ating Rockwell Automation Software is Studio 5000 version 32. So guys, lahat yan ay matutunan ninyo dito sa Trilogix PLC. Sa next video, pag-aaralan natin paano maglagay ng IP address sa mga available modules, then proceed na tayo sa programming. For more information, kindly like, share, and subscribe para sa mga updates. Estoloy, Instrumentation and Control Technologies. Thanks for watching!